What's up, everybody? This is the MMA Talk Show, uh, and I'm super tired, guys. <laughs> what a week it has been, and what a week it is going to be, uh, because this Friday is the first ever Samurai MMA event in Montreal, and the next day, I'm going to St. Catherine's to see the BTC 13 card, a great event from top to bottom. Both, event, both events are really, really good from top to bottom, and I wanted to, to speak a little more about it today before our interviews, but for our interviews, we've got a bilingual show. Uh, the first two guests that we're going to talk to are in French, and they're fighting each other in the matchup that I'm really anticipating because they're both grapplers. It's uh, Guillaume Forcier and uh, Maxime Carcajou Poulain. That's going to be a, a great matchup. And we, we have the chance to speak to both of these guys today. And then we are speaking to Matt Dawson, who is going to be fighting our only Gabe Sagman in the, the, the BTC card, the BTC event. It's going to be an amazing fight. Matt is a really entertaining fighter, always goes for the kill. And it's going to be a great one. I was really happy to have the chance to speak to our friend Matt Dawson today. So uh, that's going to be the interviews before uh, we speak about these two cards i wanted to speak on the canadian performances of the week and that's not performances that's a performance that was felicia spencer who uh, came back to the win column on the ufc vegas 42 card with a win over uh who did she fight leo letson exactly a girl that that haven't and fought in uh, quite a while and uh, Felicia was able to, to get her against the cage like she likes to do. But like contrary to, to, to what she usually does, she, she usually more looking for the takedown in these positions. But that wasn't the case there. She she was throwing strikes. She threw over 200, uh, 200 strikes. I think she even landed over 200 strikes in that fight. She was throwing elbows from the clinch, knees from the clinch. She was really active. Amazing performance for her. She was able to dominate almost every round in the clinch. And uh, first round, Pretty much wasn't able to secure the takedowns, but she beat the crap out of her opponent so much that she clearly won the round. And then, like, even maybe a 10-8 round since there was absolutely no answer from Letson. And more that the fight uh, advanced, more that it was uh, clear that Felicia was winning. And she was then able to secure the takedowns more and more. And uh, she got some takedowns in the second Got some takedowns in the third two while still maintaining her huge vol volume of strikes in the clinch. And, man... It was a great performance for her. I'm really happy to, to see her evolve in her striking, be more active and be able to finish the fight too because she was absolutely dominating that fight. There was no way she was losing it, but still she was looking for the finish and got it later in the fight, which is always cool to see because you don't like to see fighters that are clearly winning a fight just cruise in the third round and, and make the fight more like boring because like it was a good fight throughout and she never let go of the gas pedal. If she had two good rounds and then coasted in the third round it would have been a, a much worse fight than it was it, now it was a really good really entertaining performance and uh, really congratulations to uh, Felicia Spencer for coming back into the win column and putting on a, a, an amazing performance there then uh, let's speak about Samurai MMA because they will be in action for the first time brand new promotion in Quebec and it is going to be Friday, November 19th at L'Olympia in Montreal. And we've got an amazing lineup in the main event. Mikhail Dufal, Cal Prepolek are fighting. Prepolek, UFC veteran, his first fight since he's coming back from the UFC. I believe he shouldn't have got cut from the UFC because his first fight was kind of a... Like short notice, they they did he did him a solid one. He moved up a weight class, fought Nordin Taleb, uh, didn't win that fight, but it was a close back and forth contest. That yes, Taleb was able to outpoint him, but at no point you, you saw Propolic and said, Ah, oh, that guy doesn't deserve to be here, like far from it. And then again, his fight against Austin Hubbard, like frustrating performance. He was taken down a lot, but was clearly winning the striking exchanges. So really good experience UFC vet that probably deserves to still be there. So a UFC level fighter against Mikhail Dufal who just won uh, uh, another first round submission, another first round finish for him uh, at CFFC against Troy Gerrard, a submission. And that that's going to be this fight. You've got the experienced vet that's able to 
go to deep waters. And Dufal, too, we've seen him against Jesse Ronson, was able to, to, to go five rounds in a really back-and-forth contest. And that's his only loss in his nine last fights. And it was a split decision. And Ronson's in the UFC now. So amazing opportunity for Mikael Dufal and uh, amazing opportunity, too, for Cal Prepolek to just like show Purple X trying to show that he's still the top dog, that he's still the guy that deserves to be in the UFC and that it's not any newcomer that's going to come here and beat him. And for Dufal, he's trying to win that fight that's going to put him to the next level, put him into the UFC. So amazing matchup here, amazing main event. And in the co-main event, we've got Alex Morgan, Magadamo, another amazing matchup because Alex Morgan... Also had the chance to, to, to fight after three years on the shelf. He was able to go to France and fight a, a really decent opponent, a fight that there was some good back and forth action in the first round, but then Morgan was really able to take over with his takedown, which was a real new aspect of his game. He's really known as a, a rangy striker that's like to, to, to work behind his jab and pick his strikes quite carefully, more of a sniper than a, a volume fighter per se. So... I've got a real good tactical fighter in Alex Morgan that's going to fight Maged Amu, who just came back from a layoff to, uh, to win the unified title in a fight that, like, I don't want to say it like that, but it looks, it seems like it was kind of booked for Neil Anderson to drop down to 145 and win a belt and establish himself as the, like, the next Alberta guy to sink to the, into the UFC, the next Shave Bear MMA guy to sink into the UFC. And Maged Amu just came in with a real gutsy performance, won some rounds, dropped some other rounds, but was always game, was always fighting, was always competing, and was able to secure the back and a comeback, rear naked choke, upset victory to claim the unified belt. So he's trying to pursue, um, again, his, his dream year to win another belt in another big promotion against Alex Morgan, a guy that's also on the short list of guy that needs to move on to the UFC soon enough. So uh, another amazing opportunity for Maged Amu, who told us when he was on the podcast that he, like, he's only here to take the toughest fights, and Alex Morgan is probably the toughest fight at 145 in Canada. So that's why Amu is here to, to, to fight him, to take that fight, to test himself. And for Morgan, huge opportunity to... To, to, to establish himself as like the next guy to leave for the UFC. Dufal Morgan, if they win, here are probably the next guys from Quebec to, to move on to, to, to bigger and better things. Then, Stranja Gavrilovic is back. He had all kinds of trouble getting his license, had to, had to go to court basically against the commission, but was able to win in court and was given his license to fight and he's going to be fighting, uh, fighting a Frenchman under that name, Jonathan Bosuku. Uh, he's got a seven and six record with one draw. Uh, Gavrilovic is just a crazy, tough, aggressive fighter. He's always going to go forward, always looking to exchange on the feet because he's got an iron chin and he's got power in his hands. And he's really a competent grappler, too. He's a guy that you look at his style and you're going to think that every opponent is going to want to take him down. But if you take him down, he can give you trouble there, too. So, amazing matchup there. And then. We've got Frederick Dupra, Patrick Connors. Uh, Patrick Connors told us game recognizes game, and they're both really game aggressive fighters. Dupra has never went over 51 seconds, win or lose in his pro career. And Connors will be looking to bounce back after a 3 and 0 pro debut. He, he now is 3 and 3, he lost his last three fights. So he'll be looking to bounce back against a guy that hasn't fought in a while in Dupra. And that's going to be another amazing matchup between two really aggressive fighters. Then our two guests, Forcier Poulain, fighting two grapplers. I just hope they grapple, man, <laughs> two jiu-jitsu teachers, two people that uh, are really good in jiu-jitsu, no gi, gi, they're doing everything and they're amazing grapplers, so I just hope they grapple. Then, two, uh, let's say, last-minute con last minute contest, if we can say it like that, uh, we've got uh, Pierre Tsvierge fighting Yassine Nasri. Uh, that's because, you know, we covered that stuff, but the amateur, the, the, the O&O guy is not licensed, blah, blah, blah. So uh, Yassine Nasri, Irvin Barret are two French fighters that are coming over to, for that for that uh, Samurai debut. And Nasri is going to be fighting Pierre Tsvierge at 125. Uh, we've been waiting for Pierre Tsvierge's fight for a while. It's going to be a real interesting contest. Tsvierge probably looking to take this fight to the ground and dominate with his, his good positional grappling and his good submission game and 
Then Noah Crosswell, Irvin Barred, really good matchup. Crosswell, a good lengthy striker at 135. Really interesting to see uh, what's going to be up for him. And then the next day, BTC is back with a great lineup too we've got sarah kaufman's return to canada she's gonna be fighting jesse miele at 145 women's featherweight and it's gonna be a good like, we're gonna get to see sarah kaufman isn't that amazing she's a really really good fighter so um that's for our main event then we're gonna have d10 thousand dollars tournament in the bantamweight division that's going to be one of the main attractions of the night with four amazing fights ariel zuniga arlie king is one of them we've got the atme brothers with Isudin atme fighting nate small who just won on the last btc show really impressing pro debut for nate small uh albara atme the other brother is fighting set connor who's late minute replacement but not really a late minute replacement he's um He's been knowing that he's going to fight for like at least a month and, and stuff. So probably if he was still training, not even a, a short notice fight for him. And then Vinny Diaz, Alejandro Sosa is the other matchup. As for the other fights on the card, Xavier Nash is fighting Frenchman Thomas Glott, uh, replacing Kevin Genereux, the, Co the Quebecer who was supposed to fight, but uh, had to pull out of this fight. Then one of my most anticipated matchup of the night, Gabe Sagman against Matt Dawson. It's going to be a really amazing flyweight fight. Matt Dawson absolutely gives no shit. Is a really aggressive fighter. And uh, Gabe Sagman, a superb grappler, a very interesting fighter too. It's going to be a great time. Then Tisha Gautreau was supposed to fight a guy named Michael Johnson. He pulled out and he's fighting Christian Bouchard, who's an undefeated fighter too. So it's going to be an amazing matchup for the, the return of Tisha Gautreau in the BTC cage. Tisha, one of the finest prospects at 135 in the country. And, and I stand behind that. 100%. Then Cody Trovensek, Josh Martinuk, really good fight. Pro debut. Liam Gallagher, Kelvin Krauss, other pro debut. <laughs> Very interested to see these two fighters that I, I pretty much seen fight in Quebec in the MFL uh, organization. And now they're, they're making their pro debuts for BTC. So excited to see what's next for them. And Luke Roberts, that's back after a draw in his first fight. He's fighting Leger Simmons in a lightweight contest. So that's going to be amazing. It's going to be a good time. Can't wait for BTC. Can't wait for Samurai. Really exciting week. So let's just move on with all of that stuff and listen to the interviews this week. Have a good time. Support for the MMA Talk show is brought to you by Manscaped, the champions of the world in men's below the waist grooming. Manscaped offers precision engineered tools for your family jewels and they just launched their fourth generation trimmer, the Lawnmower 4.0. You heard that right, the 4.0. Join over 4 million men worldwide who trust Manscaped with this exclusive offer for you. That's 20% off and free worldwide shipping with the code MMATalk at manscaped.com. Just imagine shaving with a sleek, well-designed and optimized trimmer that makes shaving time your favorite time in the bathroom. I'm one of the first people to try the new 4.0 and I'm blown away by the performance, the craftsmanship and details on the 4.0 is next level and when you're a fighter you gotta have some balls whether you train mma boxing or jiu-jitsu you will experience times where you just need to grab your balls and power through your balls will always be there for you but who's there for your balls for me it's Manscaped. They allow me to take care of my balls and make sure that they are in their best shape at all time because I never know when I might need them. With the help of Manscaped, I can now be confident that my balls look good, smell good, and are always ready to help me attain peak performance in combat sport. Manscaped engineered the ultimate groin and body trimmer by focusing on intelligent functionality and an incredibly comfortable grooming experience. Their fourth generation trimmer features a cutting edge ceramic blade to reduce grooming accidents thanks to their advanced skin safe technology. I now feel confident shaving my boys. This upgraded trimmer also includes a multi-function on and off switch that can engage a travel lock. It also gives you the ability to turn the 4000K LED spotlight on and off when needed for a more precise shave. The lawnmower 4.0 even allows you to customize your trim to additional guard lengths with sizes one 
true for. Then I even mentioned the wireless charging. This new wireless charging system uses electromagnetic induction, which can help battery last longer. Man, if you've been using the same nut trimmer on your face for years, you've been doing it wrong. Nobody wants to end up with pubes in their mouths. That's why it's time for you to get your own ball air and body trimmer with Manscaped to make me time the best time and enhance your confidence with some nice, smooth boys. Get 20% off and free shipping with the code MMA Talk at manscaped.com. That's 20% off with free shipping at manscaped.com and use the code MMA Talk. Unlock your confidence and always use the right tools for the job with Manscaped. Your balls will thank you. Salut tout le monde, on est en mode survie, mais c'est pas grave parce qu'on a Max le carcajou avec nous autres. Puis ça, c'est nice en crise. Comment ça va, mon Max? Ça va bien, toi? Ça va. On s'en remet de toutes les, les histoires qui se passent, man. Mais tabarnouche, man. Comment ça va? C'est un bout que on t'a pas vu en action. Puis faut que je te dise, je suis fucking excité de te revoir en action. Moi, le gros, je te le dis, là, de premier d'abord, full disclosure. Je suis un grappler, man. Je veux voir du monde se battre au sol, esti, pis... Man, il n'y a pas de gros combat qui m'excite plus que toi contre Guillaume, parce que je le sais c'est quoi vous faites en général, puis j'ai l'impression que ça s'enligne un peu vers ça. Mais je veux savoir comment ça va, man, euh, la vie en général, esti, en ce moment, euh, post-pandémie, retour un peu à l'entraînement, puis tout, comment ça se passe pour toi? Ça va super bien. L'entraînement va bien, puis... Euh... Je suis focus, là, ça va... Pour être honnête, l'entraînement, je suis genre le gars qui a tout le temps traîné, même si même s'il n'y aurait pas de fight, je m'entraînerais parce que juste pour le plaisir. C'est souvent ça qui arrive. Hein? C'est ouais. ça qui a fini par faire, que j'ai fini par euh, you know, faire des combats pro. C'est que j'étais comme Chris, t'as investi tellement de temps à faire ça, on va faire des combats. Ouais, oh, c'est ça, tant qu'à ça, on va l'essayer. Yeah. Ça a bien été à date en plus. 4-1 chez les pros, mon gars, sur une, euh, euh, as ton dernier combat contre Pat Connors au BTC. Une belle victoire par René Kitchoke, man. Yeah. Ah, tu t'es battu contre Dom Leclerc, man. Ton premier combat, tabarnak, c'est mon partner de training, ça, Dom Leclerc, man. <rire> yeah, yeah, mon first fight, c'est vrai. <rire> man, non, Alice, mais ouais, ça a ça fait longtemps. Je vais te voir ça. Drette là, j'ouvre ton apologie. Je suis là, ah, dumb, là Après ça, on s'est recroisé dans une compétition de grappling militaire aussi. Ah, oh, c'est vrai, il m'avait dit ça. Ouais. Hey, c'est fou. C'est nice, ça, ces compétitions-là, quand même. Parle mon nom de ouais, ça un ouais, peu. Ouais. C'est comme vous êtes en habit de militaire. Je pense que vous avez le droit au grip, au pantalon, mais pas en haut, genre. C'est. Euh... Yes, on a les pants d'armée. Fait que tu peux pogner les pants. Le haut, on a juste le t-shirt. Fait que. C'est comme moitié no gi, moitié gi. Puis t'as le droit à pas mal toutes les techniques. C'est un petit peu comme euh, you know, une compétition de jiu-jitsu. Euh, J'allais dire IBJJF, mais on, on a le droit au leg lock, on a le droit. Ouais, c'est ça avec des règles nice, genre. Ouais. <rire> <rire> fait que non, j'étais vraiment content quand j'ai vu que l'armée s'alignait pour faire euh, du grappling, le sport numéro un. Fait que, euh, non, non, je suis, je suis derrière aussi. Euh, J'essaie de supporter ça à fond dans l'armée. Oh, ouais, c'est vraiment cool. Comme, comme tu dis, moi, Dom, il faisait des compétitions. J'ai aussi le fils à mon coach euh, qui, euh, qui, qui, fait des, qui, qui a fait ces compétitions-là. Lui, je pense qu'il il donne des cours de joue à Valcartier. Ben, c'est lui, okay. il, il habite à Québec. Là. Je pense qu'il donne des cours de joue à Valcartier. Fait que lui, il faisait ces petites compétitions-là. Puis... Je trouvais, ça vrai, je trouvais ça vraiment cool, honnêtement. Là. Je savais pas que l'armée s'impliquait comme ça dans le grappling, mais les compétitions, ça avait l'air quasiment autant, sinon plus nice que ceux que nous autres ont fait. fait que, ouais, là, je t'ai surpris, c'est la même. Euh, gros des maths, c'était vraiment bien organisé. Là. Il n'y avait pas même un live feed avec des commentateurs un moment donné, si je me rappelle bien. C'était live sur Facebook, puis il y avait des views en tabac. Ouais, ouais, c'était la compétition, c'était national. C'était tout le monde au Canada. Ah, Intermilitaire, mais quand même. Ah, c'est vraiment vrai. bien. Vraiment cool, vraiment cool. Donc là, tu es de retour en action le 19 novembre au Samouraï MMA yeah. face à Guillaume Forcier, que ça fait littéralement 314 ans qu'il ne s'est pas battu. Euh, je pense que tu es probablement un de ceux que. La dernière fois que tu battu, je pense en 2011, tu avais commencé à te battre dans ce moment-là. Pas pro, ouais. mais je pense que tu avais déjà fait un fight amateur ou deux. Ouais, je faisais euh, 2011, je ne pense même pas que j'avais commencé à boxer. Ouais, t'en avec toi. <rire> ouais. 
Alors, gros, ça, ça, ça va être quelque chose. Tu, tu, tu penses quoi de ce match-up-là, en général? De, de... Ben, je pensais pas d'avoir de match-up. Euh, Daniel Lafont m'a appelé euh, récemment, puis il m'a fait euh, « Écoute, il y a quelqu'un qui s'est blessé, on a Guillaume Fortier. » J'ai fait « Ah, Dizzy, euh, oui, s'il veut, puis that's it. » Je euh, connais un peu Guillaume, je l'avais déjà croisé... Euh, je me rappelle à l'époque, quand je commençais les compétitions de grappling, au, euh, il y avait des compétitions de grappling chez BTT. Fabio Alanda organisait ça, puis je l'avais croisé là, tu sais, mais pas plus. Sauf so, que j'ai pas vraiment de... Je sais pas trop c'est quoi son... Euh... Bon, je sais qu'il est quand même un grappler, là. plus qu'un striker, mais j'ai pas de vidéo, pas tant d'affaires à checker, là. Ouais, moi, mon analyse de la situation, c'est que on le sait comment ton père dans la cage. Préférablement, tu veux essayer de choquer quelqu'un, de péter un bras, quelque chose de même. Puis Guillaume, ben, genre littéralement, moi, euh, mon gym il est affilié avec Nova Union, oh. qui, 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 qui a une, une grosse base quand même à, à, à Toronto, là, où Agné Fabiano et Léo Santos, ceux qui s'occupent de ça ici au Canada. Puis euh, le gym de Québec, qui est le gym de Danny Laflamme, dans le fond, le Nova Gym, yeah. est aussi affilié avec Nova Union. Puis leur coach de Jou principal là-bas, c'est Guillaume. Oh. Fait que dans le fond, mon analyse de la situation, c'est que tu as un coach de Jou qui... Tu sais, lui, avec, man, il a une famille, il a des enfants, il a un travail, il est policier, man. Il, le gars, il, il, il a un horaire occupé, puis sa passion, c'est d'enseigner le jujitsu, donner des cours de jujitsu. Puis oui, c'est battu pro. Je, moi, je, écoute, je pense même pas que j'écoutais le MMA dans le temps que c'est battu, là, pour être mm -hmm. bien franc avec toi. Mais je me doute bien que le gars qui, qui enseigne le Jou, qui est une brown belt, va probablement vouloir eh, faire du Jou dans le combat. Fait que yeah. moi, de la manière que je vois ça, c'est que tu as un des meilleurs grapplers de la région de t'sais, 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 Montréal, l'Estrie. Puis tu as l'un des meilleurs grapplers de la région de Québec. Puis, man, ils vont se rencontrer dans le milieu de la gage, puis ça va rouler, là. Yeah. <rire> ça t'excite ça un peu, entendre ça, man? T'as l'air d'un gars tellement calme et composé, man. Ça yeah, quand tu... même. <rire> ça t'excite tout de battre ou t'es genre, wow, oh, just another uh, night at work? Non, là. me battre, ça passe de... Soit je suis anxieux, soit je suis excité, mais ça passe de l'un de à l'autre, n'importe comment, là. dépendamment de ce que j'ai dans la tête, là. Dépendamment, c'est quoi, quoi les vidéos, c'est quoi les voix qu'il y a dans ma tête, je peux être anxieux ou sinon je peux être excité, ce qui est, ce qui est, ce qui est bizarre un peu. Mais... Voilà, je te file un peu. Moi, personnellement, je ne me suis jamais battu, mais ça déjà... mes premières compées en joue, là, ça m'est déjà arrivé de me demander pourquoi je fais ça, moi, man. Ça me c'est stressant, c'est tellement. Ouais. J'aime mieux je... <rire> juste rouler au gym avec mes chums, il me semble, il n'y a rien de stressant là. Yeah, yeah, c'est le plus fun. Non, les compétitions, ouais. c'est toujours stressant. Puis chaque compétition, je pense que tout le monde fait un peu ça. Là. Tout le monde fait. Je fais ça pour vrai encore. <rire> pourquoi je veux. Euh, il y a tout le temps un stress qui vient avec. Là. On ne veut pas. On ne veut pas perdre la face, on veut pas, on veut, on veut juste pas perdre. Puis... Yep. C'est ça qui arrive, hein? <rire> C'est ça qui arrive. Euh, tu t'entraînes où live, toi? Montréal. Je suis à Montréal présent. Là, tu es à Montréal, parce que je sais que tu es, es à Sherbrooke quand même. Euh... Yes, je me suis entraîné pendant des années avec les gars du Traded Beast. Alex Wallet, c'était mon principal sparring partner. C'était avec lui que j'ai appris à faire euh, les MMA carrément boxer. On a parti comme. Euh pratiquement de débutant aujourd'hui même. Je m'ennuie d'Alex, mais j'ai hâte qu'il se batte. Je sais, il va à l'école et tout, là, je le supporte ouais. fucking gros dans, dans tout ça, man, mais man, t'es un bon petit fighter, ça, Alex Ouellet, j'ai vraiment hâte d'avoir la chance de le revoir en action, là, finalement, ça, yeah. va, ça va être quelque chose. Fait que là, Montréal, t'es au TriStar, hein? Oui, du lundi au vendredi, tous les jours. Tout le monde, hein? ça, ça doit être fou pareil, tu sais, Matt du TriStar en ce moment, quand tout le monde a un peu ce... T'sais, parce que je le sais que les gars de H2O, ils viennent faire leur tour pour les sparring. Puis tout, justement, tout le monde qui ont qu on parlé qui vient de se faire canceller. Le Tommy Yanis, yeah. Alex Morgan, yeah. le, le crew du TriStar, en, tout ensemble en train de se préparer pour ce gros événement-là. Puis d'autres combats et tout là, dans, dans les mêmes moments, mais à l'extérieur du Québec. Ça doit être quand même un gros atmosphère au gym là, en ce moment. Oui, tu te pointes là, puis c'est plein de monde tout le temps. Puis c'est... T'es es sûr d'avoir un bon training every day. Um, Puis le, le calibre de, de grappler aussi est, est impressionnant. T'as des gars là-dedans qui, 
qui font des trips. Avant, c'était à New York, là, à Star, je pense, le Danner Dead Squad sont rendus au Texas. Ouais, ils sont à l'autre bout à Star. Mais t'as as des gars qui font du grappling à temps plein et qui veulent être des, des fucking world champ. Fait que t'as accès à ces gars-là pour grappler avec eux. Puis quand t'es habitué de, de rouler avec du monde comme ça, puis t'arrives euh, contre des gars d'MMA, des fois, ils ont pas, ils ont pas ce qu'il faut pour euh, matcher. Ah, définitivement, mon gars. Puis. Euh... C'est, tu tu t'entraînais dessus là pendant la pandémie un peu ben, je sais le tri, le tracer il reste ouvert ça ça colle ça ben ça colle ça je dirais pas ça ouais, là, mais... je suivais les règles plus que je pouvais pour être honnête mais sinon ici à Montréal j'ai euh, pratiquement un petit dojo ici dans la place euh, dans le salon okay, okay. Fait que, avec mes colocs on pouvait traîner faire du positional fait que j'ai jamais vraiment tant arrêté pour vrai. OK ben, je me demandais euh, si c'était comment le j'ai un peu le changement d'attitude, de motivation dans le gym. Parce que je sais au TriStar, ça a continué de s'entraîner pendant la pandémie, mais même, je sais qu'il y a eu des problèmes avec la police, etc. etc. Ça veut dire qu'il devait y avoir un moment que l'ambiance était lourde là, dans le gym, d'un peu tout le temps, checker en arrière de son épaule. Puis tout, puis je me demandais de passer de ça à OK, là, on est good to go, on peut s'entraîner. Il y a un événement qui arrive, tout le monde est ses maths, tout le monde est genre motivé comme jamais parce que pour la première fois depuis deux ans, il va y avoir des combats. Je me demandais c'était quoi le, le, le shift un peu dans, dans la non, motivation dans le gym, mais c'est sûr que si, si tu n'as pas trop été et tu es resté chez vous, tu n'es peut-être peut pas le bon euh, à qui Non, non, c'est bien mieux comme ça. Ça enlève euh, plein de stress inutile <rire> de d'avoir ah. à pogner une amende ou quoi que ce soit. Là, Pour, moi, je ne suivais pas tant les nouvelles. So... Peut-être des fois, je n'étais pas trop stressé, mais J'aurais dû l'être. Ou... <rire> ouais. ah non, c'est ça. Mais écoute, on, je pense qu'on a essayé tout par un bout de ne pas trop checker les nouvelles, mais il y, a une côté de, il y a un côté de moi qui n'était pas capable. Je vais te l'avouer, il y a un côté de moi qui n'était pas capable de ne pas les regarder parce que, non. man, j'étais comme. Je voulais savoir l'évolution de la patente parce que pas mal toute leur décision de sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire était basée sur l'évolution de la patente. Fait que j'essayais de me, me tenir un peu au courant pour me faire une idée de. C'est quand, justement, qu'il va falloir qu'on arrête de se cacher pour aller rouler 3-4 chez un dos de style en bas dans la cave, puis ouais. revenir chez nous en douce, puis cacher notre stock de gym dans la valise pour ne pas se faire demander par la police. Qu'est-ce que tu fais avec ton stock de gym, toi, là? Ben, ça m'est arrivé. En gros, ça m'est arrivé. Ah, ouais. cap... ben, je pense que c'est un petit peu ça que tout le monde faisait. Tu essayais de trouver ah, ouais. une petite gang de 3-4 personnes, puis on va faire ça discret, puis tout le monde faisait ça à gauche et à droite. Ah, c'est ouais, ouais. là que je me suis rendu compte que, oh, fuck, OK, je ne peux, peux pas juste arrêter de traîner complètement. C'est... C'est vraiment, c'est pour ça que je te disais au début, c'est même pas juste à propos de vouloir être un méga champion, de faire tout plein de combats pro, c'est vraiment un lifestyle, c'est juste le plaisir d'aller faire un training tous les jours, puis le grappling c'est addictif, là, c'est, ben, tu sais, oh, en fait, oui. tu viens, puis là c'est tout le temps de résoudre des problèmes, puis l'autre, un moment donné, il apprend les défenses, là, oh, il faut que tu te passes avec de quoi d'autre, puis c'est sans fin, c'est un jeu qui, qui finit comme jamais. Non, c'est ça. Tu as, as 100% raison, man. Parce que je, je, je vais te l'avouer, pendant... Euh, gros, j'ai pris genre 30-40 livres, moi, pendant la pandémie. <rire> genre, j'ai réussi à squeezer un, un ou deux trainings de Juice. C'était là, des fois, un, une par semaine. Si j'en faisais deux par semaine, j'étais genre, wow, c'est la plus belle semaine de ma vie, littéralement. Puis là, ben, on a recommencé, puis là, j'ai recommencé à m'entraîner. Puis je te cacherai pas, là, peut-être, le, dans le dernier mois, il y a deux, les deux premières semaines... Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu un down, puis j'ai comme, je suis pas allé beaucoup, j'ai juste allé comme le matin que j'avais mon cours à donner, puis genre honnêtement, j'ai vraiment vu une baisse dans, dans, dans mon plaisir en général dans la vie, ouais, ouais. je le savais pas pourquoi, j'avais pas vraiment fait le lien, mais je me réveillais marabout des matins, puis je le savais pas pourquoi, puis j'étais plus, tu sais, comme il y a plus d'affaires qui me mettaient en crise, puis mm -hmm. là, j'ai recommencé vraiment à, à rouler le 5 à 6 jours semaine depuis les deux dernières semaines. Puis gros, je me réveille le matin, je suis content, man. Quand je sors de mes trainings, je me sens tellement bien. Puis ouais. on dirait que j'avais oublié un peu, genre, pendant la pandémie, puis depuis le retour, comme l'aspect, genre, psychologique de ça, de juste quand je me sens bien, puis différent quand j'ai la chance d'aller au gym. Puis, tu sais, c'est comme nous autres avec, là, il y a une compétition, je pense, le 27 novembre, qui disait à Hawksbury qui est Submission Arts United. 
Puis là, nous autres, on a beaucoup de gens qui, qui, qui viennent, tu sais, qui ont commencé un peu avant la pandémie ou qui viennent de commencer, puis sont genre, oh, une compétition, j'aimerais essayer ça. Fait que, moi, c'est sûr, je suis trop gros encore pour rouler dans ma, dans ma division, puis je peux plus vraiment me permettre de. Quand j'étais Blue Belt, je me permettais, là, genre, ah, 208 et moins, oh, ben, faut, je m'en crisse. Puis ça allait bien pareil, mais Purple Belt, 200, 208 et moins. Gros, à ma dernière, juste à dire, à ma dernière compétition, j'étais tellement gros, je me suis inscrit des heavyweight, puis en nogi, j'ai roulé contre Javad Majoub. Le Gold Star, là, <rire> qui fait du judo, là. Oh, ouais, ouais. Il m'a déjà piqué bien... les heures, lui, au gym. <rire> ça a super bien été, mon gars. Moi, j'ai pas le guard pour me faire lancer, mais ça a pas bien été pendant tout pareil. Fait que, tu sais, j'ai compris qu'il fallait choisir mon poids, là, rendre du ceinture mauve, faire mes, faire ouais. mes compétitions et tout. Mais quand même, je suis là dans le gym à, à aider et à donner des petits trucs aux plus débutants qui n'ont jamais fait de compé, tu les aider à gérer leur énergie, toutes ces affaires-là. Puis, nous autres, avec, ça fait monter un peu le la motivation dans le gym. Même moi, ça ne fait pas à compé. Moi, être là, c'est sûr, pour aider les gars, aider à coacher un peu. C'est fou comme ça, ça change tout dans une vie, même. Quand tu aimes ça, là, tu dis c'est une ouais. passion. Puis ça change tout, mon gars. Je suis tellement plus heureux quand je vais m'entraîner. C'est très physique aussi, là, faire du sparring tous les jours, lutter tous les jours. C'est pour ça qu'après chaque ses session, tu reviens chez vous puis tu as tout... Euh, je ne sais pas ce qui se passe dans le corps. Je ne suis pas un scientifique, mais tu es t'es bien, là, tu pourrais être euh, assis dans le coach, n'importe quoi, tu es en train de faire à manger ou n'importe quoi, puis c'est pas pareil, là. <rire> si, 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 si moi, j'arrêterais de faire ça tous les jours, la vie serait, serait beaucoup plus plate, là. Je tomberais sûrement en petite dépression, là, tant que je trouve de quoi d'autre, tu sais. Mais... <rire> sans, sans aucun doute, man. Fait que, gros, je, je, je vais te laisser aller, man. Manquez pas ça, le monde, OK? C'est deux des seuls combattants que la régie a massé pour les laisser se battre, d'un. Fait que ça, on est crissement content pour ça. Deux, deux excellents grapplers. Ça va être bon. Si vous êtes un grappler, si vous aimez le Jew, vous ne pouvez pas manquer ce combat-là. Poulain contre forcé, vous ne pouvez pas manquer ça. Ça va être du jujitsu, man, for the ages. Deux assis bons grapplers, deux finishers. Ça va essayer de se choquer, ça va essayer. Ça va peut-être même se puncher sa gueule un peu. Imagine-toi donc. Fait que ça va être fou. Mais avant que je te laisse aller, mon Max, je te laisse le mot de la fin. N'importe quoi que j'ai oublié de dire, n'importe qui que tu veux, tu sais, shout-out ou n'importe quoi là, que tu veux dire avant de quitter, je te laisse euh, le tapis. <rire> ouais, ouais, j'ai rien pensé à ça, mais... Non, mais t'as pas euh, besoin. T'as rien, rien à dire, t'as rien à dire. C'est pas grave. Venez voir le show, puis... Euh... Yeah, ça va être... Euh, je vais performer, je vais, je vais faire de mon mieux. Performer au max, puis ça va, être un, ça va être un bon show. Let's go, man. Le carcajou back in action. Moi, je suis content. Quand, que, je, je pense que tu le sais, gros. Daniel m'avait demandé des, des listes de fighters, puis t'étais haut dans ma liste. J'ai dit, le carcajou, man, faut qu'on voit ça. C'est le tapis de samouraï <rire> en train de choquer du monde, puis je suis content, ça va avoir lieu, man. Que, euh, merci d'avoir parlé de moi, parce que hey, c'est un plaisir, mon gars. C'est sûrement à cause de job. toi que j'ai ce fight-là, finalement. Ben, so, je ne prendrai pas tout ce crédit-là, mais <rire> c'est ma job, le gros. Je suis ici pour parler de vous autres, je suis ici pour donner une plateforme aux fighters locales. Puis, tu étais un des boys que ça fait longtemps que je suis et que j'aime beaucoup son style. Fait que c'est sûr que je vais être là pour parler de toi, mon gars. Merci beaucoup. Fait que merci. Carcajou, tout le monde, on se parle peut-être après le combat, on se voit, voit là-bas, yes. anyway. Fait que merci certain. infiniment d'avoir pris le temps, mon boy. Merci à toi. What up, tout le monde? On est là. Avec Guillaume Forcier, man. Ça fait longtemps, Esti, qu'on ne l'a pas vu en action. Il va être back dans une semaine à peu près, Chris. Ça, ça s'en vient. Comment ça ouais. va, man? Ça va, ça va. On est out. Je comprends. Là, man, écoute, j'ai juste une question pour toi, man. Puis c'est pourquoi, man? Genre, ça fait des millénaires que tu t'es pas battu. Tu as une famille, le gros, tu as une job. Tu enseignes le jeu, tu fais tes petites affaires. C'est quoi l'idée que tu n'as pas pu dire, Chris, m'en va me rebattre, moi? Bon, en fait, effectivement, ça fait quand même une coupe d'années, 11, 11 pour être exact. Mais euh, non, non, ça faisait une coupe d'années que j'avais repensé. Là. Quand TKO avait reparti, euh, j'avais eu comme des, euh, des offres pour, le, pour tourner, mais rien de pour, pas rien de sérieux, là, mais rien vraiment de concret. Puis là, ça m'avait comme redonné le goût un peu, mais ça me prenait du temps pour euh, retraiter, dans le fond, me remettre en en fight shape, puis tu sais, remettre à vraiment faire du MMA, parce que ça faisait plus une coupe d'années, je faisais juste du jeu, là. Fait que, je, quand Manu Molinier m'a offert, en fait, là, et, si je voulais me battre en, en novembre dernier, ben là, ça a comme fait, ah, tu sais, ça, ça me donnait du temps pour me préparer, fait que là, j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure. La, C'est cool, mon gars, honnêtement, je suis bien, bien content. Moi, je, je, je t'ai jamais vu te battre, là, comme tu dis, ça fait 11 ans, c'est en 2010, 
pense que j'ai commencé à écouter le sport genre 2012-2013. Fait que je suis même pas encore le local ni rien. Par exemple, je le sais que je suis déjà venu au Nova Gym, fait que tes cours de Drew ont déjà roulé, toute la patente. Fait que <rire> moi, ça m'excite. Ça m'excite vraiment. Surtout si vous êtes pour rouler parce que tu affrontes le Carcajou, Maxime Poulain, un autre genre bon grappler. Est-ce que c'est à ça que tu t'attends ou tu dis que ça peut aller n'importe où ce combat-là et tu n'étais pas vraiment stressé? Bon, écoute, je ne je, je dirais pas que je suis stressé parce que je suis rendu là, je m'en vais avoir du fun dans, dans la cage. Là, mon but, le but que j'ai recommencé, c'était pour ça, c'était pour avoir du fun. Puis, j'ai j'ai pas la pression d'avoir une carrière ou de gagner à tout prix. Là, je m'en vais pas là pour me dire ah, « je veux me remonter une fiche puis aller dans une grosse ligue. Là, je vais le faire juste par plaisir. » fait que euh, Puis oui, effectivement, en affrontant Max Poulain, ben, je, je me doute que c'est un combat qui peut aller au sol. Euh, c'est quand même un bon grappler. Je me débrouille pas pire de ce côté-là. Mais on va voir comment le fight va se dérouler. Là. Définitivement. Comme je te dis, moi, c'est un des fights qui m'excite le plus à la carte. Là. Je vois deux gars de Jew un contre l'autre. Je suis genre, hey, les boys, let's go, là. let's go. Ça roule si on veut voir des, des acrobaties, du joue niaiseux, n'importe quoi. Let's go, man. Mais euh, ça a l'air de quoi le training pour toi? Parce que comme je disais, tu sais, t'es un gars, t'as une famille, t'as une job, une bonne job à part de ça. Ouais. Euh, ça a l'air de quoi ton, ton, ton entraînement? Comment tu peux, genre, mettons, concilier tout ça. Là. Parce que sur Max, c'est une charge de plus de dire « Ok, je retourne me battre. » C'est plus juste aller faire un petit coup de joue une fois de temps en temps. Tu sais. Non, c'est sûr que ça a pris de l'organisation. Tu sais, ça... Il a fallu que je set up mes affaires et que je le fasse comme du monde. La, La seule différence, c'est que tu sais, mon... mon horaire n'est ben, pas variable, mais tu sais, il... il change. Il est sur rotation aux cinq semaines. Fait aux cinq semaines, c'est tout le temps le même cycle d'horaire. De... Tu sais, je suis capable de planifier certaines semaines, ben ouais, je vais m'entraîner plus le jour. Après ça, ah, je vais m'entraîner le soir. Euh, dans le fond, ouais, souvent, ce que je faisais, ben, euh, le matin, je me levais pour justement préparer pour les, les enfants pour l'école. Ben, après ça, ce que je faisais, c'est avant d'aller travailler, j'allais m'entraîner. Après ça, euh, au travail, ben, là, on, nous, on a une salle d'entraînement. Mes heures de lunch, souvent, ben, j'en profitais pour faire ma tout mon conditionnement physique au travail en ce moment pendant mes, mes pauses, là, mon, mon heure de lunch. C'est sûr que ça il a fallu que je jongle avec mes affaires de même, là, mais en général, ça s'est quand même bien fait. C'est certain que je m'entraînais plus le jour, j'avais plus de temps avec les enfants à l'école puis euh, avec mes horaires. Le soir, c'est plus dur un peu, mais là, dans, dans le dernier mois, on a accentué un peu plus les affaires. J'ai eu de l'aide aussi de ma conjointe, là, je veux pas... Euh, j'aurais pas pu faire ça tout seul, là, ça c'est sûr. Yep. Ça a job, pas besoin d'outgrapple trop de gars, genre. ça va bien à ce niveau-là? Ou... Non, 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 mais mon poste fait en sorte à cette heure-là que je... c'est moi et moi qui est au, euh, au premier contact, mettons. Là. Ok, ok. Ben, je me demandais c'était comment, parce que toi, t'es es dans la police, là. je voulais savoir c'était comment par délai que la pandémie, man. parce que nous autres, on... On a tout un peu de délai avec la pandémie de notre façon. Difficile d'aller dans les gym, nanana, nanana, mais j'ai jamais vraiment eu le, le point de vue du, du policier, man. Que, gros, ça devait être de la merde, le veut pas parler le couvre-feu, toutes ces affaires-là. Comme si tout est moins le premier répondant maintenant, mais je me demandais d'un point de vue des forces de l'ordre, ça c'était comment là, la gestion pandémique puis tout. Bon, ça n'a pas été facile pour personne. Là. Je veux dire, c'était pas facile dans les milieux hospitaliers, c'était pas facile nulle part. C'était la même chose pour nous autres. Là. On a vécu avec des, des, des inconvénients et des choses un peu comme tout le monde. Là. On, on, on avait appliqué les mesures. Ce n'est pas tout le temps évident, mais il fallait faire notre travail. Puis, en gros, ça a été ça. Là. Ça a été un beau temps passé comme tout le monde. Là. Il y a -il plus de cas de, 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 de problèmes. Euh... Je veux ton maladie mentale, le genre état mental, non, non, non. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont rushé pendant la pandémie puis que ça a été dur là, de se passer au travail, de garder un bon mindset puis tout. Est-ce que c'est des appels que vous avez plus eu ou as usual? Genre? Bon, tu sais, je te dirais que c'est certain qu'il y a eu plus de difficultés dans la population. En fait, quand il y a plus de difficultés dans la population, ben, c'est sûr que ça vient plus en lien avec ça. Là. Mais je peux pas te donner des. Je peux pas donner de chiffres à rien, là, mais oui, en mon sens, je pense que ça en a eu été un peu plus, mais c'est parce que le monde était plus affecté. Fait que... Non, définitivement. Puis je suis à toutes vous, là, pour vrai, les corps policiers, parce que man, 
c'est déjà pas facile de faire votre job. Là. On s'est retrouvé malgré nous dans une situation un peu merdique. Puis, moi, je, moi, je travaille de nuit, man. Fait que pendant le couvre-feu, j'ai eu beaucoup de contact avec la police. Là, hein, veut ah, pas, le gros. Puis, tu sais, à toutes les fois, je, je, je lui posais des questions, genre, Ben, comment, comment ça se passe? Ça, ça vous fait chier de vous promener, puis genre de coller du monde, les couvre-feux de même, puis tout. Puis, tu sais, tout le monde était là, ah, gros, c'est sûr, c'est un inconvénient. Là, j'aimerais mieux essayer d'arrêter des méchants que checker si, si tu as un, un, un mot du gouvernement qui te dit que tu peux aller travailler. Là, mais, tu sais, gotta do what you gotta do. J'ai sou souvent l'impression que. Vous retrouvez des positions où le monde sont genre oh, les astis sont après moi et nanana nanana puis c'est comme vous autres vous, vous êtes autant forcés que nous de, 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 de faire ces crises d'affaires là, là dans le fond. Bon non mais tu sais ça fait partie du travail tu sais chaque, chaque emploi tu as du positif tu as du négatif là veux pas là fait tu sais tu dis la bec là tu sais je veux dire euh, n'importe quel job ça fait partie de la game fait tu tu fais ton travail tu sais la majorité du monde comprenait pareil tu sais je veux dire, si tu te faisais intercepter parce que avais, tu travaillais de nuit, ben, tu avais ton papier. D'après moi, ça ne durait pas longtemps. Là, se montrer le papier. Là. Non, c'est ça, vraiment pas. Tu checkais le papier, t'es la bonne soirée. Il ne débarquait même plus du char. Des fois, il se pointait à côté de papier. Ouais. Ah, Ciao. Non, non, mais... Définitivement. C'est-tu moi où j'ai vu. Euh, cest ta conjointe qui vient de faire une compétition de fitness? Oui. Hey, c'est cool, ça. Vous étiez comme les deux en. En même temps, genre dans le mode euh, compétitif là, euh, sur le grind, euh, elle plus pour. Euh, c'est une compétition plus fitness, pis tout, mais c'est hot d'être comme là-dedans en même temps. Oui, ben, c'est pour ça que on, on était capable de se motiver un peu les deux. Là. Elle, elle avait ses entraînements, ses affaires à faire de son bord. Avec, là, ouais. quand, quand elle avait besoin d'aller s'entraîner, ben, moi, je prenais la relève à la maison, puis vice-versa. Ce côté-là, c'était pas pire, mais ça n'a pas tout le temps été évident. Là. Parce que, veux, veux pas, euh, cette compétition-là qu'elle avait, ça demandait quand même pas mal d'heures d'entraînement. Hein, puis avec les, les horaires, tout ça, c'est pas tout le temps facile. Là. Non, c'est clair, man. Mais j'ai trouvé, trouvé ça cool de voir ça. Là, quand j'ai vu le poche, j'étais genre, ah, man, c'est hot, man, pour vrai. Fait que, fait que, fait que. Je veux pas que tu m'arrives ça et que tu me dises ton game plan. J'essaie pas de, 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 de mettre ça là, out there avant le combat. Mais mettons, là, tout va bien. T'arrives là, man. Tout roule comme sur des roulettes. Si tout se réalise comme tu veux. Ça se finit comment, ça? Bon, c'est sûr que si j'ai bras dans les airs à la fin et j'ai gagné par soumission, on va être heureux. Là. On s'entend, je suis un grappler puis c'est ça que je vais dire. Mais je ne me fais pas de game plan, en fait. Je vais y aller selon le combat, comment il va se dérouler. Quand, les, quand la cage va se fermer, que les, les points vont se toucher puis que ça va commencer, là, ben, on va y aller comment ça va aller. Là. Cool, man. Puis, euh, parle-moi du Nova un peu, parce que là, on, on le sait tout qu ce qui est arrivé que tu les, les amateurs et tout, là, je ne veux pas revenir là-dessus, mais avec mes conversations avec Daniel, je crois comprendre que la régie comprend et tout, tu le, le point de vue qu'on avait, puis ils veulent travailler en fonction de, de pouvoir avoir leur comité là, pour donner licence à, aux combattants amateurs qui, qui, qui veulent faire leur début puis tout. Je sais que Hugo Dorion, qui est supposé de faire ses débuts pro, tu un mané, là, du moins, je pense qu'il avait signé avec Samouraï. On a-tu d'autres gars euh, ou Face ou Nova Gym qu'il faut qu'on garde sur notre watchlist parce qu'on risque de les voir dans pas long? C'est Alan Girard, en fait, qui va être sa carte aussi. Ah, c'est vrai, Alan, est-ce qu est est que c'est chien pour Alan, man? Il y a combien de combats, ce là puis il ne laisse même pas se battre, genre? Ouais, je me trompe pas, je pense qu'il y en a 19 amateurs. Ouais, ça n'a pas d'allure. Il se battait à toutes les cartes amateurs que j'étais, puis j'y allais même pas souvent. Là. Ouais, c'est ça. Non, non, mais <rire> écoute, je, je pense qu'au final, il est... Il a digéré la pellule, là, puis tu sais, il, il, va, il va prendre toutes les opportunités de combat qu'il a. Mais au, pour le, le nouveau, en gros, je pense que tu sais, c'est ça. Tu as Hugo euh, qui, qui ça l'intéressait, puis qui, il veut le faire. Tu as Alan qui va être le prochain. Puis on va voir éventuellement, mais que l'amateur reparte, mais qu'on ait le droit de faire des galons dans les gym. Rendu là, ben, là il y a peut-être d'autres jeunes qui vont, euh, qui vont émerger, puis qui, qui vont vouloir percer éventuellement. Kevin fait quoi, lui? Kevin Bouchard? Euh, ouais. Ouais, ben là, lui aussi, euh, il, il s'entraîne, je pense que peut-être dans le plan de refaire un combo, euh, mais euh, lui aussi, la, la vie de famille commence à le rattraper. Là, fait que, okay, ben, shout, out. <rire> shout out à Kevin, c'est un, un bon fighter, j'arrive ça à le voir. S'il a la chance de, de se battre pour un donné, on va certainement être là pour, pour checker ça. Sinon, euh, Audrey Vaillanco, elle va-tu faire les MMA, elle, ou elle est plus genre vraiment à boxe puis finir à se donner des coups de poing dans la face à point nu comme l'autre chinoise? <rire> Écoute, 
Je pense que pour l'instant, elle est plus dans la boxe, là, parce que je pense que c'est plus ça qu'elle avait des opportunités. Euh, je ne sais pas si elle a fait une croix sur le, sur le MMA, mais je sais que là, pour l'instant, elle se concentre sur la boxe et elle, elle tripe. Fait que, rendu là, c'est l'important. Là. Chaque personne, dans le fond, que, trouve le sport ou le, les, va dans les opportunités que ça, ça les adonne. Là. Parce que je sais que le, le MMA féminin au Québec, c'est plus rough un peu. Là. Fait que, c'est, c'est certain que les opportunités sont un peu moins grosses. Là. Mais tandis qu'en boxe, ben, le sport est plus développé, il y a beaucoup plus de femmes, fait que ça lui donne plus de chance, puis il trip. Fait que tant mieux. Là. Ils ont le droit de faire des choix amateurs, aussi, fait que... Bon. <rire> Contrairement à nous. Ce qui est de la merde, j'ai vraiment hâte. J'aimais ça, moi, les, les petits shows au gym là, à Québec. C'était tout le temps cool, man. À chaque fois, man, honnêtement, là, des fois, j'étais même pas game de, genre, de descendre à Kanawaki ou à Oka pour dire un, un Fight Quest, un MFL, mais... Quand il y avait le show à Danny, puis on avait des gars qui se battaient sa, sa carte, je suis là, ah, si, man, je peux pas, pas y aller, man, au Nova Gym, si, que je connais genre, la majorité des gars, puis c'est, c'est vraiment cool, man. Non, ben, je veux pas. Ben, tu sais, Danny fait des beaux événements aussi, là, tu sais, souvent, souvent ses cartes, c'est des beaux combats, les combats sont le fun, puis tu sais, il y a de l'ambiance. Là. On, on souhaite que ça se replace, puis d'après moi, ça va repartir quand même assez vite. Là. Il commence à avoir des événements un peu partout, donc je peux pas croire que ça pourra, pourra pas recommencer. Là. Non, c'est sûr, man. Côté jujitsu et tout, ça va bien, j'ai vu. Hey, gros, ça, ça me fait chier, man, OK? Parce que je, je te cacherai pas, moi, je suis bon pour être une grosse merde des fois, OK? Puis la semaine que vous êtes venu à Saint-Jean, là, je <rire> ouais. suis pas allé de la semaine, puis je pouvais y aller. Puis le seul jour que je pouvais vraiment pas y aller... C'est le jour que vous étiez là. Puis là, je vois les photos après. Puis je vois genre Chris Godette, puis Dom, puis Fred. Genre, tous les gars, je connais le mieux qui étaient là, puis qui ont des belles. Je suis que ça me fait chier, mais c'est cool de voir et tout le, les gars monter de même. Là, des bons vieux piliers du gym comme Dom aussi. Puis, euh, puis Godette, puis Fred, man. C'est, c'est hâte de voir que le, le team de Drew et tout au Nova Gym, il, il monte d'une coche. Là. Oh, ouais, ben, le but, on, en fait, avec Fred, on en avait parlé. Euh, on avait même parlé avant la pandémie, en fait, là, de. On voulait essayer de faire ça un petit peu plus régulier. Puis là, ben, le COVID est rentré dans le tour. Fait que là, on va se le dire, euh, commencer à aller rouler dans d'autres gyms à l'extérieur, là, ça, ça finit plus compliqué un peu, là, on va se le dire. Là. Fait que, euh, mais là, comment on peut recommencer et que ça va bien, ben, rendu là, euh, on, on risque de se revoir de temps en temps. Là. Notre but, c'est de monter, euh, je te dirais, on ne dira pas à tous les mots, là, mais euh, une fois de temps en temps, de même, aller, euh, aller rouler avec vous autres, puis euh, que ça soit aussi à l'inverse. Là. Yes, for sure, mon gars. Mais prochain coup, je vais vous mettre dans mon agenda en esti, là, genre deux semaines d'avant. Je vais dire, vous m'écœurez pas, genre, mettons, de midi à 1h30, après ça, on verra. Mais <rire> m'en va au gym, mais c'est essayé. Le bon vieux Godette, ça fait longtemps, man. Je suis pas dit que je ne l'ai pas essayé, man. Fait que je vais, ouais. genre, je vais l'essayer, l'élu du jujitsu, esti, ouais, David Godette, l'élu. man. Il m'a l'élu. Yes, <rire> Quel le... homme. Il me fait le... rire parce que c'est littéralement moi dans votre gym, genre. Ah Donc, ouais, le monde. Joues... T'aimes pas dans ton gym? Non, je <rire> m'aime pas. <rire> Alors, ben, moi, je suis un peu comme Godette, là, genre le petit cave qui dit tout à des niaiseries, tu sais, qui est funny, puis qui est tout à l'heure pour oh, faire, ouais. des, faire des jokes, puis être genre un, un personnage dans le gym, là, que t'es genre, hey, quand on ah, va au Nova à Saint-Jean, on le sait, Faber est là, puis il va dire de la merde. Effectivement, Godette, c'est un sacré personnage. On l'aime, le gros. Mais hey, écoute, je te remercie, mon Guillaume, man. C'était, c'était pas plus long que ça, mon boy. Je suis bien content. Je te laisse le mot de la fin. N'importe quoi que tu veux dire, tu veux chaleur du monde, des partenaires, comment tu t'en n'importe quoi. Je te laisse le, le mot de la fin, man. Puis j'encourage le monde, Esti, à être au rendez-vous, que ce soit à Montréal, à l'Olympia, ou que ce soit sur Fight Network, où moi-même va commenter les combats. Il faut que vous soyez à l'écoute, man, de Samouraï MMA. Fait que le mot de la fin est à toi, man. Ben, merci, écoute, je vais, euh, je vais, en fait, je vais juste souhaiter voir le plus de monde possible euh, au gala. Euh, j'ai bien hâte, ça va être le premier événement des MMO qu'on va avoir depuis, euh, depuis la pandémie, fait qu'il devrait avoir de l'ambiance. Puis je voudrais remercier, en fait, là, euh, mes, mes commanditaires. Je n'ai pas beaucoup, mais dans le fond, j'ai, euh, j'ai plein de nutrition qui m'a aidé pour euh, ma préparation. Ensuite, euh, j'ai euh, comme commanditaire aussi euh, BAM Québec, là, qui est euh, Kevin Bouchard justement avec euh, Phil Brassard, qui se sont partis une, euh, une compagnie dans le fond là, pour euh, enseigner le, le, les arts martiaux dans les écoles aux jeunes. Donc, je, je trouvais que c'était un super beau, un super beau projet. Puis euh, en même temps, ben, je voudrais aussi souligner, euh, dans le fond, mon, mon retour était motivé aussi euh, par euh, la petite fille d'un 
d'un collègue qui, euh, qui est malade. Là. Euh, sur Facebook, là, vous pouvez le trouver. C'est Florence et son armée contre le, le, dé, le je DIP. Je pense qu'il est opposé. C'est sur ouais. BAM Québec. Là, je vous ai mis à la page. Je vous, comme euh, dit ce ouais. Guillaume, là, allez suivre euh, les chums, si Kev et euh, Phil. C'est une belle affaire. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, ah, c'est cool. Puis, euh, je suis ça, le BAM Québec de proche. Mais comme vous voyez ici, il y a une collecte de fonds pour Florence. Puis tout. Fait allez checker ça, les boys, puis supportez ça. En fait, euh, c'est ça. Fait que s'il y a du monde qui peuvent, euh, qui veulent euh, aider, dans le fond, parce que c'est pas, euh, pas super évident, là, euh, le, le traitement qu'elle a est comme pas disponible au Québec. Là, il faut qu'il s'en aille ailleurs. Puis là, tu sais, pas, ça coûte quand même un, un certain montant. Fait que, le, le but, c'était de leur venir en aide. Là. Fait que, oui, je fais un retour dans la cage, mais j'ai une motivation aussi, puis j'ai euh, le goût d'aider avec ça. Là. Ah, c'est vraiment cool, man. C'est vraiment une belle affaire. Mais je te remercie, mon Guillaume, man. Puis on se voit là-bas. Yes. Est vraiment haute, comme je te dis. Puis let's fucking go, man. Ah, parfait. Fait qu'on va se voir. Euh, ben, là, je ne sais pas si on se voit juste le 19 ou si tu vas être apaisé avant. Là, mais on va partout, se... moi. Ben, on va se recroiser là-bas, c'est sûr. Yes, sir, mon boy. Merci beaucoup, man. Bonne soirée. Hey, fait plaisir. Bonne soirée. Hey, what's up, everybody? We're back with a man that's going to be in action this Saturday on the BTC 13 card in a very important flyweight matchup. We've got the pitbull, Matt Dawson. What's up, my man? Hey, how's it going, my buddy? I'm doing great. Really happy to, to have you on, man. As I heard, I think you, you listened to my interview with your opponent. I sure did. <laughs> <laughs> you, and you had stuff to say about it? Uh, no, not really. I was pretty, he was pretty uh, biased and nice about it. But uh, I just like to know, uh, I don't know if he's trying to psych me up or whatever, but he gave a little bit of a way of his game plan and... And it didn't sound too good. <laughs> <laughs> well, I guess that's good to hear for you. So how's life in general, my man? How, how, are, you, uh, how are you doing? Oh, it's busy, 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 busy. I'm a busy man. I work uh, Monday to Friday. I have three beautiful kids. Um, and then I also train. So it's, uh, it's, it's busy. Yeah, for sure, man. Damn, you got three kids. Uh, what do you do uh, as a work? Uh, I work for Aurora Exterior. It's a siding company, uh, and we do like fascia, siding, soffit, east trough, you name it, and we work three, 365 a year. So. Okay, cool. Okay, so, uh, and you're fighting also. That's pretty crazy, man. Right? <laughs> like, why, go, why, go, why, go, did go. You do, why do you do that? <laughs> Oh, I just love it. The, I, the sport drawed me in and uh, it showed me I can punch someone in the face legally. So, <laughs> No, for sure, man. And since your pro debut, you kind of showed that you like to punch people, you like to choke people, but like everything you do, you try to do it like quickly and viol violently. <laughs> yeah, that's why they call me the pit bull. I keep, I keep on attacking, right? So I'm aggressive. For sure. So, uh, Gabe Sagman said that he believed that this fight between you and him should be for the title. What, what do you think about that? Do you agree? Um, I, I only have a two and one record, right? I'm, I'm just getting into the pro rankings. Yeah, I got 16 amateur fights, but uh, we're, we're in a new, uh, new swimming pool right now as a pro, right? So, um, if he believes that, that it should be a title fight, I'm not too worried about a belt. I'm just looking to punch people in the face, right? And uh, keep going on my way. For sure. And what do you think about the matchup? Is it pretty, like, I say, highly ranked opponent? Like, he's got plenty more fights than you. He's been around for a while. So how do you feel about this matchup but quite early in your career? Um, like I said, I got 16 amateur fights. So he might, may have 10 professional fights. But I've already fought a couple of his opponents that he lost to. I fought Ty Wilson in the amateur division, um, and I took him the distance. Um, he got choked out by him. So, you know, um, I, I don't feel too threatened that he's, uh, he's, he's got 10 pro fights, uh, that he's a black belt, because that's all they've been, ever been given me throughout my whole entire career, like black belt, purple belt, brown belt. And I, I seem to hold my own. Um, and, uh, in the amateur just as seen, um, I had like six submission wins, right. So through 16 fights. So I, I, I know where, I, where I belong and, uh, keep working and keep grinding, I guess. 
Yeah, for sure. And do you feel like it's a fight, like a, a type of opponent that can really put your name on the map in, in that flyweight division in Canada? Because like, like we said, he's got plenty pro fights. He's been, he's been around on the pro circuit for a while. So do you feel like it's a guy that if you can go there and beat him, that improves your like your name value, let's say, it within the, the flyweight division in Canada? Uh, I, I think, uh, you know, it, I, I've already put my name out there and everyone's already been noticing. Um, but, uh, yeah, this could be another step in step in stool if I could, uh, you know, put him away. Um, and, uh, I, I've heard of Gabe Segman and, uh, James Clark as, uh, they, as they mentioned that they were supposed to fight. I'm not too shy to say his name, so I'll, I'll say his name. I, I, I don't, I don't mind. Um, actually he just, uh, came down this weekend to help me train and, uh, sharpen my wrestling and he's been helping me through my camp. So I know I I know I know I needed to sharpen the takedown defense up and you know not allow these guys to lay on me right and collect points and win by scorecards because out of 20 fights I've never been finished and if you know Gabe Gabe brings the heat and he he he's shooting for that finish I'm I'm looking forward to it. Hey, you pretty much answered my next question without me even asking. I wanted to know, like, what, what did you, what the, did, are you taking from your last fight? Because that, that was about it. A guy that, like, a really frustrating fight for you. He was able to secure the takedowns, but pretty much didn't do much with it. Stayed on top. Uh, I think I to... landed more, uh, more ground strikes from the bottom than he did the whole fight on the top. <laughs> yeah, man. And the, the thing, the thing it, that's crazy is that. Like I, I don't agree with I, I don't know if you know Zachary Powell. Trains, yeah, I've uh, heard. Uh, yeah, yeah, yeah. Of course. So uh, he's one of my good buddies. He's originally from Quebec, uh, from uh, the state, the province of Quebec. So uh, I know him pretty well, and he's one of my friends. And basically, he went to, to BFL and fought the, their guy back there, Dario, the uh, the Irish guy. Yeah, and the... that's pretty much the same fight happened than your fight with the, the Vert guy. Like, Zachary was able to take him down a lot. Didn't really land much damage, but, mm -hmm. like, was able to control the fight throughout. And his opponent, yeah, was landing shots from, from under, but, like, it wasn't, like, a significant offense or nothing like that. And somehow he won the decision. Like, Dario won the decision after spending, like, 12 to 13 minutes on his back. Right, but like in in the reverse case, like exactly the same fight, and you're the more active guy on the bottom, but like you, you don't win that decision. You don't even come close to it. I think it was thirty hundred percent because it's whether you control your opponent, right? And uh, uh, he must have got lucky. I don't know. I've never gotten lucky like that and win a win a, and win anything in decision, right? So that's why you can never leave it in the hands of the judges because you just never know. Yeah, for sure. It's just crazy because yeah, you just made me think about that because I seen the two fights and I just made the link between both. And it's like it's crazy that the the only thing in common, like in these fights, and I don't want to go like into conspiracy mode or nothing, but like the only common thing in those two fights is that the Ontario guy lost, basically. Right. <laughs> basically, and, and like maybe in both cases it was like closer than it should have been or so, but. I, Let's say like I guess, I some... guess both both Ontario guys lost, right? So <laughs> yeah, exactly, yeah, exactly, man. Both local, both local guy uh, came out mm. with the decision that one. But it's cool to see that, even though like you lost that fight, and surely it was frustrating because for everybody watching, it, it was a frustrating fight to be honest. Mm. And to see that you can come out of that fight and say, okay, I need to work on that. So you're bringing guys like James Clark, who are pretty pretty excellent at that thing. It, it should be pretty good for your game, right? Hundred percent. And let's speak about Manny. I know you train with Manny. Yeah, Manny. Manny, I train with him. I uh, train a little bit with Randy. Uh, Manny's actually my manager, so he uh, he does all the all the stuff behind the scenes right there and uh, helps me out. And, and it's a fun time with him. For sure. So uh, is there is that the place where you're training, or you're doing like many gyms? Because I know many people like in the let's say like Toronto, greater Toronto area and stuff, they, they're going at plenty of gyms and they're training with each other and there's lots of cross training in that part. So I, I was wondering like, where are your, your main gyms right now? My main gym is my hometown in Chatham, Ontario, CK combat with my uh, main coach, uh, Frank Parker. Um, we've been doing a lot of training there. 
And then uh, I haven't been really training with Manny or Randy because they just had a fight, right? So they're, they're just pr- uh, pretty much recovering. So um, I, I, I called in the big guns, uh, the big wrestler there, James Clark. I'm like, hey, I'll come up to Lindsay and uh, train for the weekend. And then vice versa, you come down here through this training camp. And uh, we've actually been talking for the last like six, seven years trying to train with each other because we know we know each other's game plan and we know what each other is good at. And we're looking to, you know, utilize that for the both of us. And uh, it so happened this training camp, uh, we worked through it and it just took six years to train together with them. <laughs> well, it's cool that you finally get to get it and get, get together and train and, and finally exchange all the, those techniques. So, uh, like, I, I guess training camp's pretty much done now. Yeah, I just wrapped it up uh, last training camp uh, tonight, uh, today actually, and uh, we finished that and then. It's just light week uh, this week because uh, it's uh, fight week. Um, I don't really call it fight week. I call it Rocky week because I watch all the Rockies this week and get amped uh, to fight. So I call it Rocky week. <laughs> <laughs> yeah, for sure, man. So like, same thing that I asked Gabe. I don't want you to, to divulge the game plan or anything. But like if everything goes according to plan, like you step in there and everything works perfectly for you, how does that fight end? Uh, I don't, I don't have game plans when I go into the fights. I just go with, with what I'm feeling, um, because I don't like thinking too much in there. And when I think too much, I get, you know, panicky. And so, uh, I'm just looking at him to take him into deep waters. I know his gas tank after the first round seems to fade away. Um, and that's at 135. We're fighting at 125. So you, uh, I'm, I'm looking for forward to see that weight cut. Uh, I'm praying to God he makes weight because they guarantee me he would. Um, I, I can't remember the last time he's fought at 125, probably his amateur days. I don't know. Um, and uh, the last two two out of three opponents that I've had haven't made weight, and it's been pissing me off, right? So, you know, if you want to fight at 125, you, you need to make the weight. So I'm, I'm praying, I'm praying, I'm hoping he makes the weight, uh, and uh, we'll see it, uh, you know. I. I I don't know where what's going to happen, you know, second round, third round, you know, I just hear that 10 second clap and try to go for a finish. Right. So it could be submission could be, you know, standing up striking. It doesn't matter to me as long as I get that finish. because I have like a 75% finish rate within the last three professional fights right now. Right. Yep. I, if the apology is right, he fought at flyweight in 2016. Yeah, see, it's, so, it's been, it's been so quite it's been some time. Yep, it's been a while. So that, that'll be cool to follow. So, man, thanks a lot. It was great. Can't wait for that fight. Like I told you, one of my anticipated fight on the cards. I'll be there in person to, 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 to check this out, man. I'm really amped up about the, the week that's coming. It's going to be a crazy one, but I'm so 100%. happy. Yep. And, uh, man, I, I leave you with the final word, man. Any final thing you want to say? People, you want to shout out sponsors, anything? The, the floor is yours, my man. Uh, I want to shout out my sponsors, Aurora, Exterior Inc., uh, Moco Co- Concrete, uh, McLaren's Painton, um, Top Team Construction, uh, our uh, top, top, uh, t- top Team. Yeah, yeah, okay. I forget. So, uh, there's so many. I feel, you know, support everywhere. Um I like to shout out uh, uh, the my uh, Curtis Curtis DJ Curtis shout him out for my walkout song uh, Belanger Drywall. Um, I like to shout out uh, my my gym CK Combat my training partner Evan helping me out through the way and then a big shout out to James you know grinding with me through the last couple weeks uh, and helping me out that that team right there uh, Big Country MMA. You know, they helped me out a lot this training camp. Uh, Bruckman, the, the godfather, uh, him also, you know, showing me th- some things that uh, I could use. And uh, I'll leave it there. I don't want to take too much of your time up. No, nah, don't worry, man. You never take my time. It's perfect. Mm-hmm. <laughs> so, man, thanks a lot. Like I said, anytime you got something on your mind, just hit me up and I got a spot for you on the podcast, my man. All right. I appreciate it. Stay blessed. Yeah, thank you very much. Can't wait for these fights. Enjoy them. I'll put on a show.